আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি এই মুহূর্তে আছি ডিপিআরসি হসপিটাল ঢাকা শ্যামলীতে যে নামটি আসলে অনেকেই অলরেডি এই নামটির সাথে আপনারা পরিচিত ডিপিআরসি হসপিটাল মূলত আপনারা বিভিন্ন ধরনের বাদ ব্যথা পেইন প্যারালাইসিস বিভিন্ন ধরনের যত ধরনের ব্যথা আছে বা স্ট্রোক জনিত যে সমস্যাগুলো আছে বা স্পোর্টস ইঞ্জুরি বলেন যে কোনো ধরনের সমস্যা আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে তারা মূলত কাজ করেন এবং এর কর্ণধার হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান যারা এই নামটির সাথে আসলে অনেক বেশি পরিচিত বিকাশ অফ স্যারের কাজ এবং স্যারের দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা সেটা কাজে লাগিয়ে অসংখ্য পেশেন্ট আছেন যারা সুস্থ হয়েছেন এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন দর্শক ঠিক তেমনি আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন পেশেন্ট যিনি দীর্ঘদিন যাবত উনি মূলত পিএলআইডি রোগে ভুগছিলেন পাশাপাশি ওনার ক্যালকেনিয়াস পার ছিল ওনার পায়ে এবং অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা ছিল ওনার দুই হাঁটুতে লাইফ একরকম প্রায় ইম্পসিবল হয়ে গিয়েছিল বাট স্যারের কাছে উনি ভর্তি ছিলেন কিছুদিন আগেই এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে উনি বাসায়ও চলে যান যাওয়ার পরবর্তী অবস্থায় কেমন ছিলেন এবং আজকে উনি আবার রিভিউতে এসেছেন স্যারের কাছে কেমন আছেন পুরো বিষয়টা একটু আমরা ওনার কাছ থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু জানার চেষ্টা করব আসল দর্শক একটু ওনার সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমাদেরকে আমার নাম লাকি লাকি পুরো নামটা কি আপনার নাহার লাকি আচ্ছা বয়স হচ্ছে চুয়ান্ন বছর জি একজন হাউস ওয়াইফ জি আচ্ছা আপনার বাসে কোথায় বাসা হলো মালিবাগ হাঁটুতে খাওয়ার পরে তারপর দেখছি ভালো হয় না আচ্ছা মূলত কি কি হতো হাঁটুতে ব্যথা কি প্রথম শুরু হয় নাকি পায়ের গোড়ালি থেকে ব্যথাটা শুরু হয় প্রাথমিক ভাবে যখন কোন ডক্টরের কাছে গিয়েছিলেন কি আশেপাশে কোন ডক্টরের কাছে খাইলাম তারপর ভালো হয় না তারপর আবার বলছিল যে নিউরোলজি এবার দেখাইতে পারে তারপরে দেখি ভালো হয় না তারপর আবার আমি ইউটিউবে সুফিউল্লা ভাইয়ের ভিডিও দেখি দেখতে দেখতে ওনাকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি তাহলে ওনাকে দেখাবো 
এর মাঝখানে কি আপনার কোমরে ব্যথা বা এই ধরনের কোনো কিছু কি কোমরে ব্যথা ছিল ঘাড়ের ব্যথা ছিল মানে আস্তে আস্তে দেখছেন পুরো শরীরই গ্যাস করছে হ্যাঁ সবই ব্যথা প্রথমে হাঁটো হ্যাঁ হ্যাঁ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে হাঁটতে পারছেন না হাঁটতে পারতেছ না পা পা ফুলা ফুলা লাগতো আচ্ছা তারপর হাত তো হাতটাও ব্যথা আমি হাত না রাইতে পারি না এমন কি হয়েছে কখনো যে ব্যথার জন্য বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না কারো সাহায্য নিয়ে বাথরুমে যেতে হচ্ছে এরকমটা হয়েছিল কখনো তাই আমার এটা তো ভালো হয়নি কথা কিন্তু সর্বক্ষণিক একটা ব্যথা অনুভব করতে হচ্ছে ব্যথা ছিল কাজ করতে পা মানে কষ্ট হতো ওঠা বসা করতে কষ্ট হতো নামাজ পড়লে তো পাটা বাঁকা হয়ে যেত হুম 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 আচ্ছা দুই পায়ে বাঁকা হয়ে যেত নামাজে দাঁড়িয়েছেন দেখেন যে পাটা বাঁকা হয়ে না সে যে 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 পায়ে মিক্র ভাস করতে হয় না তখন পা ওই যে আমি যে এমনি করতাম আর বাঁকা হয়ে যেত আমি আর সোজা করতে পারতাম সোজা করতে পারতাম না তারপর ভাবলাম যে আনুমানাকে দেখাই সারা বিষয়ে জানলেন কিভাবে আমি ইউটিউবে দেখছি আচ্ছা যখন আপনি এতটায় খারাপ অবস্থা একের পর এক ডাক্তার দেখাচ্ছেন কিন্তু ভালো হচ্ছে না কিন্তু ওই সময়টা হঠাৎ করে একটা সারা ভিডিও দেখতে পান হ্যাঁ এবং দেখেছেন অনেক কিছু আপনার সাথে মিলে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে অনেক پیشنট আছেন যারা তাদের জীবনের গল্পগুলো বলছে তার সাথেও আপনার অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ মিলে যাচ্ছে তখন ডিসিসি নিয়েছেন সারার কাছে আসবেন সরাসরি সারার কাছে চলে আসলেন সারকে দেখালেন কি বলেছিল স্যার মনে আছে বলছে যে বিভিন্ন টেস্ট গুলো দিয়েছে আমার তারপরে যে বলছে যে আপনি একই দিন ভর্তি থাকেন ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমি ওনার কথা মতে একদিন পরে আসলাম এক ভর্তি ছিলাম আল্লাহ মাফ আমি অনেক ভালো হয়ে গেছি পুরো দিন ভর্তি ছিলাম পুরো দিন একই দিনের কথা বলেছে পুরো দিনের মতো পুরো দিন ভর্তি ছিলাম ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মাফ আমার এখন আর ওইগুলা ব্যথাটা তো কোমর ব্যথা অসুস্থ কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা পায়ের ব্যথা যেটা ব্যালেন্স রাখতে না পারা এখন কি একটু নামাজ পড়ে দেখেছেন যে নামাজের সিজদা থেকে ওঠার সময় কি ওই পাটা ভাঁজ হয় কিনা না পা ভাঁজ হয় না আল্লাহ মাফ আলহামদুলিল্লাহ পা বাঁকা হয় না আমার তাহলে যে আশা নিয়ে এসেছিলেন সেটা আপনার পূরণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ স্বাভাবিকভাবে হাঁটা চলার সংসারের কাজ সেগুলো করতে পারছেন হ্যাঁ করতে পারছেন আপনি যখন ডিসচার্জ নিয়ে চলে গেছেন এই কিছুদিন আপনি আপনার বাসায় কাজ করেছেন বাসায় ছিলেন কেমন ছিলেন এই কয়টা দিন না মানে এখন আমি হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পরে জি 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 ভালো আলহামদুলিল্লাহ মানে মনে হচ্ছে ঠিক আগে সেই মানুষের মতো এই সব কিছু হ্যাঁ আস্তে আস্তে সব আমার ফিরে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে অসংখ্য দর্শক আছেন যারা হয়তো জানেন না যে কোথায় গেলে তারা একটা ভালো চিকিৎসা পেতে পারে আমাদের সেই সকল দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলেন আমি বলবো যে যাদের এরকম ব্যথা কোনো সমস্যা যা নিয়েছে নিঃসন্দেহে সফিউল্লাহ ভাইয়ের কাছে আল্লাহ রহমত আসতে পারেন আসেন ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন আমি অনেক কষ্টে ছিলাম এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে আপনারা আমার মতো আসলে ভালো হবেন আলহামদুলিল্লাহ দর্শক এই চিকিৎসার সময়গুলোতে পাশাপাশি মনোবল বাড়ানোর জন্য আমাদের পরিবারের যে সদস্যরা আছেন তাদের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম যেটা আমাদের এই বোনের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে ওনার হাজব্যান্ড সবসময় ওনার সাথে ছিলেন পুরো চিকিৎসাটাই উনি সাথে ছিলেন এবং ওনার সার্বিক সহযোগিতা সবসময় ছিল আসলে একটু ওনার সাথে একটু কথা বলি কেমন দেখেছিলেন ওই সময়টাতে আজকে এই যে এখন সুস্থ আছেন কেমন দেখছেন পুরো বিষয়টি একটু আমরা একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনি ভুগছিলেন এবং এটার জন্য আপনারা বিভিন্ন জায়গায় অনেক ডক্টরও দেখিয়েছিলেন চিকিৎসাও করছিলেন কিন্তু আপনার ভালো রেজাল্ট পাচ্ছিলেন না আমাদেরকে যদি একটু ওই সময়গুলোর কথা বলতেন যে কেমন ছিল ওই সময়গুলো যখন ব্যথার যন্ত্রণা হয়তো আপনাকে কমপ্লেন করছেন ডক্টরের কাছে নিচ্ছেন কিন্তু বাঙালি নারীরা কিন্তু আসলে অনেকটুকু কষ্ট সহ্য করে শেষ সময় না গেলে আমরাও বলি না এটাই বাস্তব আগে তো সে সকালে ঘুরে আসি আমি মাঝে মাঝে ঘুরে চলে যাই তুমি তো আগে যাইতা এখন চলে আসতে যাই আচ্ছা সেটা ভালো লাগে যেত কিন্তু খুব কাছেই ঘুরে আসছে সমস্যা বা একটু কোমর সমস্যা প্রথম অবস্থায় 
আমরা ওই ইয়েতে যেটা বললো আর কি যে মেডিসিনে এবং পরে অর্থোপেডিক আমরা দেখেছি ওই স্থানীয় হাসপাতালে ও তারপরও দেখা গেল যে ইয়ে নিউরো নিউরো দেখানো হয়েছে দেখা গেলো তেমন একটা উন্নতি হয় না কখনো অনেক কিছু টেস্টের দেয় কিছু ওষুধপত্র খেয়ে কিছুটা উন্নতি বুঝে তারপরে মনে হয় যে আমার সাবেক অবস্থায় ফিরে আসছে তারা অসুবিধা হচ্ছে না এবং এটা সে অনেক মানে খুব কষ্ট ফিল করতে যে আমি বেরোতে পারতেছি না বা এসে না আপরে এই তো কিছুদিন আগে আর কি কিছুদিন আগে সে ভিডিও তো এখন তো ইয়ের যুগ ইন্টারনেটের যুগ যেকোনো ব্যাপারে আমরা দুইজনই তার সহযোগিতা নেই যেকোনো ব্যাপারে এই জিনিসটা তারা বেশি বুঝে আমরা কম বুঝি রংপুরের সে প্রিন্সিপাল ছিল তো আমরা টুকটাক যে কোনো ইয়াই তার সাথে তার সাথে ফোন আলাপ করে সে বলে দেয় এবং আলহামদুলিল্লাহ সবকিছুই যারা একটু মানে বিশেষজ্ঞ তারা নিজেরাই বলে যে আমি এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ওই ব্যাপারটা আমি অত ভালো করে জানি না এই ব্যাপারে তুমি ইচ্ছে করলে ওদের একটা চ্যানেল থাকে যে একটা দুইটা মানুষ হয়তো মিথ্যা বলতে এবং সে কিছু অনুশীলনা করছে যেমন ভিডিওতে আছে ওই যে অনেক ধরনের পা রেখা আরো কিছু ব্যায়াম ট্যাম এগুলো সে কিছু অনুশীলনী করছে অনুশীলন করে পরে আবার একদিন দেখলো যে যদি চিকিৎসার আশ্রয় না নিয়ে কেউ যদি ক্রমাগত করতে থাকে অনেকসময় ক্ষতি হইতে পারে ক্ষতি হইতে পারে ভুল হবে যে অন্যান্য কোনো রোগ আছে কিনা বাইরে তো জানো না কাজে যদি পরামর্শ নিয়ে তারপরে পরামর্শ অনুযায়ী কিছু করেন তাইলে সেটা বেটার হয় সেটা অবশ্যই ভালো হ্যাঁ এই জন্য সে মাঝখানে কিছুদিন করে আবার বাদ দিল দিয়ে তখন মনে করেন আমি ডক্টরে দেখাবো পরে আমার সাথে কথা বললো তো আমার ছেলের সাথে কথা বললাম আমরা তো আমার ছেলে এবং ছেলের বউ খুব আগ্রহী হবে আমার ছেলে বউয়ের সাথে আবার মানে ছেলে বয়ের সাথে তার শাশুড়ির বেশি কথা বেশিরভাগের <laughs> আলহামদুলিল্লাহ ভর্তি হলাম আমরা আবার দেখে গেলাম ইয়া কি রুম গুলো রুম গুলা দেখে গেলাম একটা রুম চয়েস করলাম আমরা 
পরিবারের মতো আমি যে বাড়িতে যাই ও একা মানে মেয়ে না থাকে বা যে কোনো জায়গায় যাই মানে খুব ডিপেন্ডেন্ট না কোনো এটা অনেক বড় একটা বিষয় আমি যা করলাম করলাম তারপর আলহামদুলিল্লাহ সত্যি যেটা আমরা খুব ভালো ইয়ে পেয়েছি আর কি এবং পনেরো দিনের মধ্যে মোটামুটি মনে করছি যে না ঠিক আছে চলে গেছি আমি বলছি ওই এখন যে অবস্থায় আছেন যেমন শুরু অবস্থায় মানুষ একটু বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে যায় তো আপনাদের ব্যবসাটা মূলত সেবা সাথে সাথে তো আপনাদের ব্যবসাটা করতেই হবে বিচ্যুত না হন অবশ্যই খুব সুন্দর কথা বলেছেন আমাদের অনেক আমার অনেক ভালো লাগছে আমি সত্যি সত্যি কারণ আমি মনে করি সবাইকে আমাকে মানে আমার আগের মানুষরা বলতো যে ভালো ভালো সর্বকাল মন্দির ভালো আগে মানে কিছুদিন সেটা ভালো থাকা যায় সারা জীবন থাকা যায় কারণ মানুষ তখন ধরে ফেলে অবশ্যই হ্যাঁ তো আমি কিন্তু ওই যে কি মামুন সাহেব কি বলছি যে ঠিক আছে কিন্তু সেবাটা প্রথম এখানে ধরে রাখতে হবে সবসময় এটা এখন যে অবস্থা আপনাদের আছে আপনাদের খোঁজখবর আপনারাও খোঁজখবর নিচ্ছেন সব ঠিকঠাক আছে তো কোনো অসুবিধা নাই তো হাজারো মানুষ আছেন হাজারো বক্তব্য হাজারো মানুষ আছেন যারা এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন ব্যথামুক্ত জীবনে আছেন দয়া করবেন আমাদের স্যারের জন্য যাতে স্যার এরকম তার বাকিটা জীবন এরকম অসংখ্য অসংখ্য মানুষকে উনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে নিয়ে আসতে পারেন অন্তত ব্যথামুক্ত জীবন তাদেরকে দিতে পারেন দোয়া করবেন আমাদের সারের জন্য এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম অবশ্যই সেটা হলো যে আমি ওই আমার সিলেটে নিয়ে আসছিল চাইনিজ এবং সেটা হলো জাপানিজ মানে যে ইয়ে চিকিৎসা মানে প্রাচীন চিকিৎসা প্রাচীন চিকিৎসা যার কোনো কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং সে যদি ক্রমাগত এই ইয়াতে থাকে তাহলে সবসময় সে ভালো থাকে সবসময় ভালো থাকে তাই যতটা মানে ওই যে আপনার যেমন মেশিন বা ইয়াটিও ঠিক আছে এটা তো দরকারই আছে কিন্তু তার সাথে সাথে যেন মানে আমরা পুরোপুরি ওষুধ নির্ভর না হই আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল